God morgon internet. Um, jag har en, en ny kärlek. Um, en ny kärlek i den digitala världen för jag säger så att det kattes blir sur på mig. Det är alltså Apple Arcade. Det är det senaste tillskottet i Apple-familjen av tjänster. Um, och det är inte släppt till alla igen. Uh, vi är ett stort gäng betatestare som har fått tillgång till den. Och jag, jag testade igår och jag är helsåld. Um, och det här är ju, det här leder mig in på tankar om det här med prenumerationstjänster, att inte, att inte styckköpa som man till exempel alltid har gjort med spel. Det är klart att det har funnits prenumerationstjänster innan men när Apple presenterar Apple Arcade på det sättet som man gör och bäddar in det så djupt i det existerande ekosystemet så blir det väldigt uppenbart en, en, en otroligt låg tröskel, alltså nästan ingen friktion överhuvudtaget att, att spela hundra spel eller tusen spel istället för att köpa ett spel och sen spela sönder det. Och de här prenumerationstjänsterna de påverkar ju hela ekosystem och jag har pratat väldigt mycket om det här i en sak idag tidigare. Jag ska, jag ska bara säga, förlåt, jag ska bara säga om Apple Arcade. Det är alltså, det är regel inte de allra största och mest fancy spelen utan det är någonting som är tänkt egentligen att utgöra en grogrund för de här lite mer indiebetonade spelen. Alltså spel som är lite, lite enklare, mycket mer charmiga skulle jag säga. Och då betalar du alltså på svenska 59 kronor i månaden och så får du tillgång till hela den här katalogen. Och en intressant effekt av det här i spelvärlden det är liksom att prenumerationstjänster för spel gör ju att du plockar bort mycket av de tråkiga incitamenten från speltillverkarna. Alltså de behöver inte få dig till att köpa sådana här in purchases där de liksom ska locka dig till att, att först börja spela och sen måste du köpa upp dig. Det leder inte till eh, ska man säga, långsamma produktutvecklingscykler där man vill att det här spelet ska leva i, i två år innan vi uppdaterar och kan ta betalt på nytt för det och sådär utan det här blir en det blir ett annat sätt att utveckla spel där det egentligen bara handlar om att vara så älskad och omtyckt av dina, av dina användare och dina spelare som möjligt och det är en fin grej där. Men Apple Arcade åt sidan, för jag är ju inte spelkillen egentligen utan jag bara försöker lära av det jag ser hända här. Och det är ju den här dragningen mot prenumerationstjänster. Och det har jag pratat om tidigare en sak idag om hur allting blir as a service egentligen. Och det är ju klart att vi pratar om eh, bilar, vi kommer inte att äga bilen utan vi kommer att ha transportation as a service. Vi kanske kommer att, ja, ni, ni är med på den idén om hur, hur egentligen allting idag drar åt prenumerationshållet till att man köper en tjänst istället för en produkt. Och och ofta också att man köper den med någon slags oändlighet. Alltså Spotify, du, du, du betalar du månadsprenumerationen där så kan du lyssna på all musiken hur mycket du vill. Betalar du för Netflix så kan du titta på alla filmerna hur länge du vill och sådär. Och det finns en, en idé idag som, som jag har varit med och bidragit till kanske om att allting håller på att bli prenumerationer. Men samtidigt så såg vi här nu i förra veckan eller vad det, jo det måste vara i förra veckan, att MoviePass eh, la ner. En, en tjänst i USA som försökte pre, göra en prenumeration av biobesöket. Så du skulle alltså betala en fast avgift varje månad och sen fick du i praktiken då gå på hur många filmer du ville. Eller i teorin hur många filmer du ville i praktiken en om dagen. De har ju hållit på att laborera med det här. Och de har alltså haft, de har ju fått en jättetynande tillvaro inledningsvis när de kostade 50 dollar som de kanske behövde kosta och sen sänkte de till 9 dollar vilket är samma pris som för ett enda biobesök så för samma pris som för en biljett så kunde du gå hela månaden då fick man 3 miljoner prenumeranter man var inte nöjd med den utväxlingen man sänkte till 5 dollar i någon slags introduktionserbjudande det kostade alltså halva priset för en, en möjlighet att gå på bio hela månaden istället för bara en enda bio. och man har hållit på att laborera med det här och, och nu har man då lagt ner, det här funkar alltså inte. Det är inte säkert att det är slutet på bioprenumerationer för att en del av de här stora distributörerna och biokedjorna tittar på egna lösningar för det här. Men det jag tycker är intressant att, att lära av det här det är att det startar en tanke hos mig att i en värld som är Netflixifierad där vi liksom har all you can eat tjänster där vi betalar en fast avgift så kan vi sitta i soffan och titta på hur mycket film som helst. Så var kanske biobesökets uppsida någon slags scarcity? Alltså det var lite, det, det krävdes lite mer, det var lite högre friktion, det var lite mer mer värt, du fick satsa lite mer och verkligen fundera på vilka pengar ska jag lägga på de filmerna som jag verkligen vill se och vem ska jag gå och se dem och så vidare att biobesöket kanske inte är en commodity och då kanske det är så här 
I förlängningen att vi upptäcker att det finns en del tjänster som inte är lämpade för prenumerationer. Inte för att det inte går att göra. Jag menar det fanns massor med skäl till att Moviepass misslyckades för att de köpte ju biljetterna till fullpris sen egentligen från biograferna. Så att, så att, hur många skäl som helst till att Moviepass i praktiken misslyckades. Men tänk om det är så här att det också är någonting trasigt i hela den här tanken på att allting ska fungera som prenumerationer. Um, jag älskar ju mat till exempel. Och en stor del av, av alla våra... Jag menar Katis och jag, vi äter fruktansvärt mycket ute på restaurang. Men det är ändå så att en del av den processen det är att fundera på vad ska vi äta idag och titta på de olika kostnaderna för att äta på olika ställen relativt värdet. Vad har vi... Ja, men jag tror ni... Mm, skit i det där sista. Glöm det jag sa om maten för det måste jag fundera mer på fundera istället bara på så här, vad finns det för saker som kanske inte lämpar sig för att bli prenumerationer? Och så fort du får tillgång till Apple Arcade, testa åtminstone en månad. Eh, som sagt, jag är ingen gamer, men jäkla vilka härliga, mysiga spel det är där. Och, och jag tror det här kommer att bli en storsäljare för Apple. Det här var en sak idag. Mig, Joakim Jordenberg. Eh, vi ses igen imorgon.